Hello, hi, good day. Hello, welcome to the video. Like, Swagatham. Now, we are going to do stitching class in the second video. Anna. First video, you can see that there is a lot of stitching in the first video. Then, you can see that there is a lot of stitching in the first video. If you are interested in this video, you can see that there is a lot of stitching in the first video. That's why we are going to do this channel. If you are interested in this video, you can subscribe to our channel. Semua kuda ayam channel subscribe je, itu kerana itu session. Nengal kriti mai ada notification getan bell icon klik ke ya. Enggih matra me, saya ni dina video ni notification nengal correct aja tak kita tu. Apa nama lenda first je, saya ni boleh nada bobel terus aja itu ini dengan serada cinaoka. Bobel lek nama le kai wech itu just ini boleh orang nala murukki nama le bobel lek orang nol cuti kai orang tanne orang cuti edga. Anggana nama le je, nada nama le stitch nala perfect aja itu beran beran ni rana stitch nama le je. Ina samai dah ayanya, orang nula kengen ayanya ini, cuti potan yang okka sahde deh, anda, nama le loose side tu bobber ni lek nula cuti korda, nama le nula poti beran sahde deh, anda, kurud deh lek kete beran yang sahde deh, anda, anggana beran deh, kerana anda, nama le kai wechito, anda. Cuti korang. Adanya selesa, nama l bawen winder lek, nama l case itu korang. Kena dengan Mumbai itu, nama l sedikit ente karya. Iden de meide lori screw screw korang tu. Nada, as screw nama l just tu na aici korang. Adanya selesa, awalnya karena na ah idelah, nama l varial wechit tu, nada prasi itu korang. Adu prasi itu korang kena samai tek, nama l balance wheel ma itu nama l ini. Bobbin binder anga atta cawu. Ada atta cai kerjain bol, nama l mission cawu ti korang kena timing le, nama l. Bobbin winder karangi, nama da bobbin case lek nol cuti beri ke mana sahaja na ridil caya rolad. Pasai ende bobbin winder work ke ya, tadu anda, yani kita correct ente nol cuti beri nada engan ana nengko kahani si darana patetila. Adu anda, yani justi kahing lo nda paran, yani kai wechi prosi ayam ban nengko man, anda sradisya manuslaw, adu nda nama da am bobbin un un karangi wano. Kan, am video ini sedih sih nak kena kemar silam. Just tu, anda karangi mana tu? Ini kita ada orang orang washer kau tu tu. Ada bawaan bawaan ni lela. Ah, washer ni ada tenyang anga nasha itu poyo tu teri pade dah. Aduh, orang ni ada teri nasha itu poyo tu. Ada karangan buti muda. Apa? Ini bawaan bawaan ni lela. Tapi orang tu nul cuitan aja. Apa? Ada enggan ni anak orang kodi ni anak orang kanci cera. Adanya itu, nama lor itu skuter driver, atau alangkah niel lah, mana katil lah, sujio, alangkah adanya takkadanya, yang dengkilah, mana sambo, nama kita ini dah, bawaan winder lekang, nama kita ini hold ini lekang, kita ini 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 kita Balance beli le karaki kodaga, mesin cawuti kodaga, mesin nere danne beranan cawuti kodaga, nere karangan da samai itu, nama le dua le wechu kodaga, wechu kodit itu nama le karak tayar itu, bawen lekuk nol le cuti edga. Kan dila nama le nalla finishing ayat danne ana cuti ed teri kan da nol le angot ayat ayat kete berdisho, over side lekuk kodatila korawa ayat ondan danne wande tila. Abang Bobbin Winder, warke ina kotoran orang orang kita, abangnya adil tanah cuti na hari kem eto na lada, anda abang ni engkau karakter itu cuti orang kambat. Ini nama kita itu case na hati ke orang itu na itu korang. Case na hati karena na round lola fahat lek, nama kita Bobbin de hold. Karakter itu adalah kebenaran ini dalam nama kita itu. Adun selesa, nama kita nol lek. Nama faham itu ceri atau dot kana. Nama faham itu kodi nama kita nol le. Nama kita karakter itu valid cerita. Inginnya mail lek ulah. Nama valiya hold lek. Nama kita nol le karakter itu. Kaiti edga, kan dek lah. Ini boleh edga. Ini tu, nama le kai wechi tu, orang valisin noka. Anggana nama le valisin noka, mangga dek lah. Orang ceriye murkat tu, orang kodi nama le nol beri kan angel, nama le nol karakter itu ana jadi kerjakan. Allah nama le valiki mungkin lelu set pedi, nama le todunna am faham tu orang tanah pet. Tak nengi karang nengi pohru ane ke, nama kita nol karakter itu allah nama kita teri ke, nampak nama kita nuri itu ane karakter je itu orang. Pena nama kita bobben, entengi lem perasne undo, ala case ni entengi lem perasne undo, nariyan wen di ta nama kita, itu boleh 
നൂലിൻ്റെ അറ്റത്തൊന്ന് പിടിച്ച് കേസ് ഒന്ന് അനക്കി കൊടുത്ത് നോക്കും നമ്മൾ ആ അനക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ചെറുതായിട്ട് ചെറുതായിട്ടാണ് കേസ് താണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ബോബനും കേസും നൂലനകത്ത് കറക്റ്റായിട്ടാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് വരും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് അല്ല നമ്മൾ അതുപോലെ നൂലെ പിടിച്ചിങ്ങനെ താഴ്ത്തുന്ന ഉടനെ നൂലിങ്ങനെ ലൂസായിട്ട് ബോബൻ താഴത്തേക്ക് വീണ് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നൂൽ അതിനകത്ത് ലൂസാണ് നമ്മുടെ കേസിന് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ട് അതിൻ്റെ അവിടെ ഒരു സ്ക്രൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ സ്ക്രൂ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുറുക്കി കൊടുക്കുക നമുക്കിനി ബോബൻ ഹോൾഡറിനുള്ളിലേക്ക് ബോബൻ കേസ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ആ ചൂണ്ടുവിരൽ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി അതേലോട്ടൊന്ന് പ്രെസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ടിക്ക് എന്നൊരു സൗണ്ട് അതേലുണ്ടാവും ആ സൗണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് കറക്റ്റായിട്ട് വീണിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി അത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ ചൂണ്ടുവിരൽ ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ ആ മണ്ടയ്ക്കുള്ള അത് ഒന്ന് അകത്തി പുറത്തേക്ക് ഊരിയെടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ആ ഹോൾഡറിനുള്ളിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കയറ്റി ഇട്ട് കൊടുക്കാമെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ായിരിക്കും അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമുക്ക് സൂചി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സൂചി നമ്മൾ ഇടേണ്ട എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ സൂചിയുടെ ഒരു സ്ക്രൂ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ആ സ്ക്രൂ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ലൂസാക്കി വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ സൂചി എടുത്തിട്ട് സൂചിക്ക് രണ്ട് സൈഡും രണ്ട് ഇതായിട്ടായിരിക്കും നമ്മളിപ്പം പവർ മെഷീനേലും സിംഗിൾ മെഷീനേലും രണ്ട് സൈസിലുള്ള സൂചിയായിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ സിംഗിൾ മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൂചിയുടെ ഒരു സൈഡ് നല്ല ഉരുണ്ടിട്ടും ഒരു സൈഡ് നല്ല പരന്നിട്ടും ആയിരിക്കും കണ്ടില്ലേ ഒരു സൈഡ് നല്ല പരന്നിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് ആ പരന്നിട്ടിരിക്കുന്ന സൈഡ് നമ്മുടെ ഈ സൂചി ഇടുന്ന ആ ഒരു നമ്മൾ ആ മുറുക്കി കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ക്രൂ ഉണ്ടല്ലോ ആ സ്ക്രൂ ഇരിക്കുന്ന വശത്തേക്ക് വേണം ആ സൂചിയുടെ പരന്നിട്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗം വരാൻ ആ സ്ക്രൂ ഇരിക്കുന്ന സൈഡിലോട്ട് വേണം പരന്നിട്ടിരിക്കുന്ന സൈഡ് വരാൻ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വേണം ആ ഉരുണ്ട സൈഡ് പോവുകയും ചെയ്യാൻ കാരണം നമ്മൾ ആ സ്ക്രൂ മുറുക്കി കൊടുക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ സൂചി ഇടുന്നത് തെറ്റ ശരിയായിട്ട് ഇട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നൂലിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് അത് മുറുക്കി കൊടുക്കുക മുറുക്കി കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ മുറുക്കുക ഒരുപാട് അങ്ങ് ഓവറായിട്ട് അങ്ങ് ടൈറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യരുത് എന്നാൽ അങ്ങ് ലൂസാക്കി വെക്കുകയും ചെയ്യരുത് ഒരു ഒരുമാതിരി നല്ല മുറുക്കത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ മുറുക്കി കൊടുക്കുക എങ്കിൽ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൂചി ലൂസായിട്ട് താഴോട്ട് വരും നമ്മൾ ശരിക്കും മുറുക്കി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ നൂല് പൊട്ടാനും സൂചി അതിലൊക്കെ തട്ടി സൂചി ഓടിയാനും ഒക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് സൂചി മുറുക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അടുത്ത് നമുക്ക് നൂലൊന്ന് കോർത്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നൂല് സ്പൂൾ പിന്നിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നൂലിൻ്റെ ഒരറ്റം ദ ഈ കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് കൂടെ ആ ഹോളിലൂടെ കറക്റ്റായിട്ട് താഴേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുക അവിടുന്ന് നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ടെൻഷൻ ഡിസ്കിൽ കൂടെ ഒന്ന് ചുറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ടേക്കപ്പ് ലിവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ലിവറിൻ്റെ ഹോളിൽ കൂടെ വേണം നമ്മൾ കോർത്തെടുക്കാൻ ഹോളിൽ കൂടെ കോർത്ത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക ടേക്കപ്പ് ലിവറിൻ്റെ ഹോളിൽ കൂടെ കോർത്ത് താഴത്തേക്ക് വന്നിട്ട് താഴെ ഒരു കൊച്ചൊരു കമ്പി ഇതുപോലെ വളച്ച് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കമ്പിക്കുള്ളിൽ കൂടെയും കൂടെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് കോർത്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ താഴെ സൂചിയിലേക്ക് നൂല് കോർത്ത് എടുക്കുക നമ്മൾ സൂചിയാൽ വരെ കോർത്ത് കറക്റ്റ് കയ്യിൽ പിടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ വീൽ നമ്മളൊന്ന് കറക്കി കൊടുക്കുക മെഷീൻ മെല്ലെ ഒന്ന് കറക്കി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ കറക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ സൂചി മെല്ലെ താഴേക്ക് പോവുകയും നമ്മുടെ ബോബനിൽ നിന്ന് നൂല് മേളിലേക്ക് കിളർത്തി കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യും കണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ബോബനിൽ നിന്ന് നൂല് മേളിലേക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് നൂലും മേളി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം നമ്മുടെ ബോബനിൽ നിന്ന് വരുന്ന നൂല് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് വലിച്ച് നോക്കുക കറക്റ്റായിട്ടാണ് നൂല് വരുന്നത് അതോ നമ്മൾ വലിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി മുറുകിയാണെങ്കിലും അത് ശരിയാവത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ വളരെ
മടക്കി എടുക്കാം ഒരു കോട്ടൺ തുണി നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം കോട്ടണിൽ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുന്നതായിരിക്കും ആദ്യത്തെ ഉള്ളവർക്ക് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ ഏത് തുണി ആയാലും നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റിച്ചിങ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മടുപ്പായിരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഭംഗിക്ക് ചെയ്യുന്ന ചെയ്ത് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് വളരെ സന്തോഷവും വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഉത്സാഹവും ഉണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നല്ല ഇത്തിരി വീതിക്ക് തന്നെ ഒന്ന് തുണിയുടെ ഒരറ്റ ഒന്ന് മടക്കി അടിക്കാം ഓക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു മടക്ക് മടക്കി ആ ഒരു മടക്കെ കൂടെ തന്നെ അടിക്കാതെ അതിനെ ഒന്നും കൂടെ മടക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് രണ്ട് മടക്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അടിച്ചു പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇത്തിരി വീതിക്കാകുമ്പോൾ നമുക്കതൊരു എന്താ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവത്തില്ല ആദ്യം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇത്തിരി വീതിക്ക് തന്നെ മടക്കി അടിക്കുക അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മടക്ക് കാണിച്ചു എന്ന് കരുതി നിങ്ങൾ രണ്ട് മടക്ക് തന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ല ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ മടക്കെ കൂടെ തന്നെ ഒരു മടക്കിൽ അടിച്ചു പോവാം അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മടക്കും കൂടെ അടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മടക്കും ഒരുപോലെ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അത് ഏത് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല അത് നിങ്ങളുടെ പ്രാക്ടീസിന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഏത് കാര്യം കാണിച്ചാലും നമ്മളത് പ്രാക്ടീസിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം അതുപോലെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫുഡ് പ്രഷർ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് പൊക്കി കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ആ ബാക്കിലുള്ള നമ്മുടെ മെഷീൻ്റെ പുറകിലൊരു ലിവർ ഉണ്ടല്ലോ ആ ലിവർ നമ്മളൊന്ന് പൊക്കി കൊടുക്കുക അത് നമ്മൾ കിളർത്തി കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഫുഡ് പ്രഷർ പൊങ്ങി വരുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മളൊന്ന് പൊക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ആ സൂചിയുടെ അടുത്തേക്ക് നമ്മുടെ തുണി നമ്മളൊന്ന് കയറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ആ എൻഡിനൂടെ തന്നെ അടിക്കുക നമ്മുടെ ഒരു ഫുഡ് പ്രഷർ നമ്മൾ ആ മടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന തുണിക്ക് മീതയും ഒരു സൈഡ് അതിന് വെളിയിലുമാണ് അപ്പോൾ ആ കറക്റ്റായിട്ട് ആ നൂലിൻ്റെ ആ സൂചി ആ കറക്റ്റ് സൈഡിൽ കൂടെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ബിഗ്നേഴ്സ് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവർ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ വളഞ്ഞു പോകും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക കറക്റ്റായിട്ട് ആ എൻഡിനൂടെ തന്നെ അടിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ എപ്പോഴും ഏതൊരു ഭാഗവും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വളവൊന്നുമില്ലാതെ കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൽ വളവൊന്നുമില്ലാതെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ആ ഇത്തിരി വളഞ്ഞു പോയി കുഴപ്പമില്ല എന്നൊന്നും വിചാരിക്കാതെ ഒന്ന് വളഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ നമ്മൾ മാറ്റി ഒന്നും കൂടെ ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം പ്രാക്ടീസ് ഒരാഴ്ചയോ രണ്ടാഴ്ചയോ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ക്ഷമാപൂർവ്വം ഇരുന്ന് നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഇപ്പോൾ ഇത്തിരി വലുതായിട്ടല്ലേ മടക്കിയത് അതിനെക്കാട്ടിൽ ഒരു ഇത്തിരിയും കൂടെ ചെറുതായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മടക്കി അതുപോലെ തന്നെ അരികിനൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം വലുതായിട്ട് മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വളഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം അത് കറക്റ്റ് ആയതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ ചെറുതായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ചെറുതായിട്ട് മടക്കി സ്റ്റിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബെറ്റിക്കോട്ട് ഒക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ കഴുത്തൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ ചെറുതായിട്ടായിരിക്കും മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മളത് കറക്റ്റ് എൻഡിനൂടെ തന്നെ ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എൻഡിനൂടെ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം അടുത്ത കാര്യത്തിലേക്ക് പോയാൽ മതി അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് മെഷീനിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കരുത് ക്ഷമിച്ചിരുന്ന് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നല്ലതായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും മാക്സിമം എടുത്ത് വേണം ചെയ്യാൻ മടക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളത് നന്നായിട്ട് മടക്കി കൊടുക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആദ്യം നിങ്ങളെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കോട്ടൺ തുണി എടുക്കുക നിങ്ങൾക്കത് നൂലിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം കറക്റ്റ്
ഈ ഒരു ഭാഗങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അത് മാത്രമേ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടും വലുതായിട്ടും നമ്മളൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഒരു മൂന്ന് റൗണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ കാണിച്ചു ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അടിക്കുക അവിടെ ഇങ്ങനെ അടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബോർ അടിപ്പിക്കേണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞാനൊരു ഇത് കാണിച്ചു തരുന്നത് അടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണോ ഒന്ന് കെട്ടിടുന്നത് എന്ന് നോക്കാം നമുക്കൊരു തുണിക്കൊരു കെട്ട് വേണമല്ലോ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ പ്രാക്ടീസ് നന്നായിട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം കെട്ടിടുന്ന ഭാഗത്തിലേക്ക് പോയാൽ മതി ഞാൻ പിന്നെ ഇതൊന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റിച്ച് മുന്നിലേക്ക് തയ്ക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഫുഡ് പ്രസർ നമ്മൾ കിളർത്തി വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ നൂല് പൊക്കിയതിന് സൂചി പൊക്കിയതിന് ശേഷം തുണി മെല്ലെ പുറം നമ്മുടെ വശത്തേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ ആ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്ത കൂടെ തന്നെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു കെട്ടായി നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പെട്ടെന്ന് ലിവർ പൊക്കി സ്റ്റിച്ചിന് കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കാൻ കഴിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ തുണി തുണി ഒന്ന് സൂചിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് ലൂസാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തന്ന ആ ഒരു മെത്തേഡിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യമൊക്കെ അത് ശരിയാകത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ തുണിയെ പിടിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഇട്ട് വലിച്ചാൽ അതിൽ ഇതിലേക്ക് സ്റ്റിച്ച് പോകും കാരണം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ ചവിട്ടുന്നത് ഒരു രീതി ഒരിടത്തുകൂടെ പോകും മെഷീൻ വേറെ ഒരിടത്തൂടെ കറങ്ങുന്നത് നമ്മൾ തുണി ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കൊടുക്കുന്നതും വേറൊരു രീതി പോകും പിന്നീട് കുറച്ചും കൂടെ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ആയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ വേറൊരു രീതിയിലേക്ക് പോകാവൂ മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഈ ഒരു ഇതാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് ചെയ്ത് നിർത്തുക ഫുഡ് പ്രസർ പൊക്കുക അതിനുശേഷം തുണി മെല്ലെ മുന്നോട്ട് വലിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ആ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തേക്കുന്ന തന്നെ മേലെ കൂടെ ഒരു സ്റ്റിച്ചും കൂടെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ തന്നെ അത് കെട്ടായി കണ്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്ത ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ കണ്ടില്ല നമ്മളപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഒരു കെട്ട് ഇട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മീതെ കൂടെ തന്നെ അടുത്ത സ്റ്റിച്ചും വരാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിനപ്പുറത്തോട്ട് മാറിപ്പോയാൽ അത് കെട്ടാവത്തില്ല അത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അഴിഞ്ഞിട്ട് പോകും ഞാനിത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ടോപ്പിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കെട്ടിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കെട്ടിയിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ ഇത്തിരിയും കൂടെ പ്രാക്ടീസ് ആയതിന് ശേഷം നമ്മൾ കെട്ടിടുമ്പോൾ മെല്ലെ ഫുഡ് പ്രസർ പൊക്കിക്കൊടുക്കുക കണ്ടില്ല വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും മെല്ലെ ഫുഡ് പ്രസർ പൊക്കി കൊടുക്കുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കയ്യിൽ തുണി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യിക്കുക അതിനുശേഷം ഫുഡ് പ്രസർ താഴ്ത്തി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് കെട്ട് വീണ് കഴിയും കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വലിച്ചു കൊടുക്കുക ഫുഡ് പ്രസറിൽ നിന്ന് വിടുക അപ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ഇന്ന് കെട്ട് വീണ് കഴിഞ്ഞു കണ്ടല്ലേ അത് ഈ ഒരു ഞാനിപ്പോൾ ഈ ലാസ്റ്റ് കാണിച്ച ആ ഒരു മൂന്ന് കെട്ട് നമ്മൾ നല്ല പ്രാക്ടീസ് ആയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ ആദ്യം ഒന്നും കയറി ചെയ്യരുത് ആദ്യമൊക്കെ നമ്മൾ അത്ര സ്പീഡിൽ ഹൈ സ്പീഡിലൊക്കെ തയ്ച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് കയറി കെട്ടിടാനൊക്കെ നോക്കിയാൽ സ്റ്റിച്ച് അതിൽ ഇതിലേക്ക് പോകത്തുള്ളൂ നമുക്ക് ഫിനിഷിങ്ങും കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഞാൻ കാണിച്ചു തന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് കെട്ടിടുക പ്രാക്ടീസ് ആയി എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊരു കോൺഫിഡൻസ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ രണ്ടാമത് കാണിച്ച മെത്തേലും കൂടെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക എത്ര തുണിയേൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നോ അത്രയും തുണിയെ ചെയ്യുക വേറെ രണ്ട് തുണികൾ തമ്മിളി വെച്ച് കൂട്ടി ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീ
अब नम चल सब्सक्रैब नोटिफिकेशन क्या वेटी बेल क्लिक आरे सब्सक्रैब बेलूटी तीर्च बेलिकमात्र नोटिफिकेशन कू अटर्न वीडियो या श्रद्धि और ग्याप वरता रू मू दस प्राक्टीस समय तेज वीडियो श्रद्धि वीडियो आई बाय